Okay friends, welcome back. So we had already completed the salient features of Kingdom Protista and also completed a type study about Paramecium caudatum. Now we are moving to the next topic and that is so important topic and that is classification of Kingdom Protista. Okay, in the next topic we will study the classification of Kingdom Protista. Protista is classified as well as the classification അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ പറയാം ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് കിങ്ഡം പ്രൊട്ടസ്റ്റേനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തതെന്ന് ഈ കിങ്ഡം പ്രൊട്ടസ്റ്റേലുള്ളത് സെവറൽ എവല്യൂഷണറി ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് ഫൈലോജെൻറ്റിക് ടാ ഫൈലോ പോളിഫൈലറ്റിക് ടാക്സ് ആണ് അപ്പോൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഫൈലങ്ങൾ ഉണ്ട് കിങ്ഡം പ്രൊട്ടസ്റ്റേൽ ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസം ആണ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് Uh, so its members are extremely diverse in their form organization mode of life adaptations and so on okay appo ini engane aanu idine classify cheyade nokkam the kingdom protista is classified on the basis like uh, first one fungus like protist next one plant like protist and the third one is animal like protist idana three major classification idinde sub byte la phylum phylangal aanu namukku padikkanullathu ella phylum padikkalla ennalum ella phylathinte per arinjirikkanam oppan thanne ore ex ore rendo moono salient features arinjirikkanam adha pole thanne ore onindi example um arinjirikkanam actually uh, 55 protist phyla have been suggested by different workers bakshe adil ninnokke churki churkiittu endha pare main aayittu 18 phyla aanu padikkanulladu idilulladum 18 phyla aanu namukku ulladu endil kingdom protista il appo kingdom protista ne fungus like protista aayittum plant like protista aayittum animal like protista aayittum tirichittundu so subwise njan phylangalde peru mathram parayam just appo fungus like protista ile varunnathu rendu phylangalana first one myxo mycophyta or slim mouse nu idine parayam rendamathu varunnathu microsporidia ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫംഗസ് ലൈക്ക് പ്രൊട്ടസ്റ്റിൽ ഇത് രണ്ടുമാണ് വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ജസ്റ്റ് ഔട്ട് ലൈൻ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതാൻ പറ്റും എസ് എ ആയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് ഇതൊക്കെ കൂടി വരുന്നത് ചോദിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ചിലത് ടു മാർക്കായിട്ട് ചോദിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫയലുകൾ മാത്രമുള്ളൂ അത് ഞാൻ വഴിയെ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പ്ലാൻ ലൈക്ക് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് പ്ലാൻ ലൈക്ക് പ്രൊട്ടസ്റ്റിന് ആൽഗൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഒന്നും പ്രോട്ടോഫൈറ്റാണെന്നും പറയും അതിൽ വരുന്ന കാറ്റഗറീസ് ഏതാന്ന് നോക്കാം ആറ് ഫയലങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡൈന ഡൈനോ ഫ്ലജലേറ്റ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ദെൻ ബേസിലേരിയോ ഫൈറ്റ യുഗ്ലീനോ ഫൈറ്റ ക്രിപ്റ്റോ ഫൈറ്റ ക്ലോറോ ഫൈറ്റ ആൻഡ് റോഡോ ഫൈറ്റ ഓക്കെ ദീ സിക്സ് ഫയലംസ് ആർ കമ്മിങ് അണ്ടർ ദ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് പ്ലാൻ ലൈക്ക് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് കമ്മിങ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആർ എനിമൽ ലൈക്ക് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് തേർഡ് കാറ്റഗറി ഈസ് എനിമൽ ലൈക്ക് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ സബ് ദ കമ്മിങ് ഫൈലം അണ്ടർ ദം ആർ റൈസോപോഡ റൈസോപോഡ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓക്കെ ദെൻ ഫോർ മാനിഫെറ ആക്ടിനോപോഡ സീലിയോഫോറ സീലിയോഫോറ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വി ഷുഡ് സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദെൻ പാരബിസീലിയ ഒപ്പാലിനേറ്റ എപ്പി കോംപ്ലെക്സ ഇസ് ഓൾസോ നോൺ എസ് പോറോസോവ ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒപ്പിലാനേറ്റ ഇസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെറ്റോമോണഡ കൈനറ്റോപ്ലാസ്റ്റ ആൻഡ് കോനോ ഫ്ലജലേറ്റ അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതിലിപ്പോൾ പത്ത് ഫയലങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നുണ്ട് എനിമ ലൈക്ക് പ്രൊട്ടസ്റ്റിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇതിലല്ലാതെ നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല പ്ലാൻ ലൈക്ക് പ്രൊട്ടസ്റ്റിൽ ഡൈനോ ഫ്ലജലേനെ ഡൈനോ ഫ്ലജലേറ്റേനെ കുറിച്ചും എൻമൽ ലൈക്ക് പ്രൊട്ടസ്റ്റിൽ മൂന്നോ നാലോ ഫയലത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ബാക്കി എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടും അതിൻ്റെ ഓരോ എക്സാമ്പിൾസും പ്ലസ് അതിൻ്റെ ഒന്നോ രണ്ട് സാലൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സും മാത്രമേ ഞാനിവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ Uh, these fungal like protista saprotrophic or parasitic saprotrophic one ചിലത് പാരസൈറ്റിക് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഫംഗസ് ലൈക്ക് പ്രൊട്ടസ്റ്റിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഫംഗ്ജൈഡിയും എനിമൽസിൻ്റെയും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കാണിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദ ഇൻക്ലൂഡ് ഓക്കെ ദ ഫൈലം ഐ ഓൾറെഡി ഹെഡ് ടോൾ ദ ഫൈലം മൈക്സോ മൈക്കോഫൈറ്റ് ആൻഡ് 
മൈക്രോഫൈറ്റ ആൻഡ് മൈക്രോസ്പൊരീരിയ അപ്പോൾ മൈക്സോ മൈക്രോഫൈറ്റേനെ കുറിച്ച് പറയണം കാരണം വെച്ചാൽ സ്ലിം മൗൾസ് ആണെങ്കിലും മെയിൻ ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് സോയിൽ സ്ലിം മൗൾസ് ആർ ക്യൂരിയസ് സോയിൽ ഓർഗാനിസംസ് വിത്ത് വെരി ലിറ്റിൽ സിമിലാരിറ്റി ടു ട്രൂ മൗൾസ് ട്രൂ മൗൾസ് അല്ല പക്ഷെ വളരെ ചെറിയ സാമ്യതകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് സ്ലിം മൗൾസ് എങ്ങനെയാണ് റിസംബിൾ ചെയ്യുന്നത് ട്രൂ മോൾസിനെ ആയിട്ട് സിം സ്ലൈം സ്ലൈം മോൾസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ പ്രൊഡ്യൂസ് സ്പോർട്സ് ഇവർ രണ്ടും സ്പോർട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു റെസംബ്ലൻസ് മാത്രമേ ഇവർ തമ്മിൽ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ആൻഡ് ദേ ആർ കൺസിഡർഡ് ആസ് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ ടു ഗ്രൗണ്ട്സ് നെയ്ലി പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ സ്ലൈം മോൾസിനെ പരിഗണിക്കാൻ കാരണം രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ലാക്ക് സെൽവോൾ ആൻഡ് റിസംബിൾ അമീബ ഡ്യൂറിങ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദിയർ ലൈഫ് സൈക്കിൾ രണ്ട് കാരണം ഓ രണ്ട് കാരണങ്ങളിൽ ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് സെൽവോൾ ഇല്ല അതേപോലെ തന്നെ അമീബയുടെ ലൈഫ് സൈക്കിള് റിസംബിൾ അമീബ അമീബനായിട്ട് സാമ്യം കാണിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ ഓക്കെ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂറിങ് സം സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദിയർ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ദ ഇൻജസ്റ്റ് ഫുഡ് റാദർ ദൻ അബ്സോർബ്ഡ് ചില സ സമയത്ത് അത് എബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഫുഡ് എബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇൻജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ ദർ ആർ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ആ സ്ലിം മോൾസ് സ്ലിം മോൾസിലെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് പ്ലാസ്മോഡിയൽ ഓർ അസെല്ലുലാർ പിന്നെ വരുന്നത് സെല്ലുലാർ സ്ലിം മോൾസ് ആണ് പിന്നെ ദ സ്പെൻ പാർട്ട് ഓഫ് ദർ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആ സ്ട്രീമിംഗ് മാസ് വിച്ച് ക്രീപ്സ് അലോങ് ഡി കെയിങ് ലീവ്സ് ആർ ലോക്സ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സ്യൂഡോപോഡിയ ഓക്കെ ദി സ്ക്രീപ്പിംഗ് മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയസ് സ്ലിം മോൾ ഡിസ്കോൾ പ്ലാസ്മോഡിയം ഓക്കെ ഓക്കെ എത്ര മതി മൈക്രോ മൈക്സോ മൈക്രോഫൈറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മൈക്രോസ്പൊരീഡിയയിലേക്ക് പോകാം മൈക്രോസ്പൊരീഡിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ മൈന്യൂട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മൈന്യൂട്ട് സ്പോർ ലൈക്ക് ഇൻട്രാ സെല്ലുലർ പാരസൈറ്റിക് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആണ് ഇത് പാരസൈറ്റ് ആണ് ഇൻട്രാ സെല്ല് സെല്ലുകളുടെ ഉള്ളിൽ താമസിക്കുന്ന പാരസൈറ്റിക് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആണ് മൈക്രോസ്പൊരീഡിയ ഇത് ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഇൻഫെക്റ്റ് വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് പ്രൈമറിലി ഇൻസെക്ട്സ് crustaceans and fishes they were formerly considered as protozoans probably diverged at a very early stage of evolution microsporidians are perhaps the most ancient of all protists protists il kaanapadana adu main aayittu nokkiyacho microsporidians nanarende most ancient aayittla protist aanu okay microsporidians are obligate intracellular parasites pathogenic to man and many other animals idu maninum അതേപോലെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള എനിമലിനും പാത്തജനായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നവരെയാണ് മൈക്രോസ്പൊരീഡിയൻസ് ഓഫൻ ദ കോസ് ക്രോണിക് ഡെബ്ലിറ്റേറ്റിംഗ് ഡിസീസസ് റാദർ ദൻ ലീത്തൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് നോസമ മൈക്രോസ്പൊരീഡിയം എൻസിഫെല എൻസി പാലിറ്റോസൂൺ ആംബ്ലിയോസ്പോറ ബ്രാക്കിയോളം ഇവയൊക്കെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈക്സോ മൈക്രോഫൈറ്റേനെ കുറിച്ചും മൈക്രോസ്പൊരീഡിയനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു ഇനി നൊസമേനെ കുറിച്ചും നൊസമ എന്ന എക്സാമ്പിളിനെ പറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതൊരു മാ പാരസൈറ്റിക് മൈക്രോസ്പൊരീഡിയൻ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരില്ല ഓക്കെ ദെൻ പ്ലാൻ ലൈക്ക് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഫംഗസ് ലൈക്ക് പ്രൊട്ടസ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ രണ്ട് ഫൈലങ്ങളിൽ അതിൽ വരുന്ന രണ്ട് ഫൈലങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദെൻ വി ആർ നെക്സ്റ്റ് ഗോയിങ് ടു പ്ലാൻ ലൈക്ക് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഓർ പ്രോട്ടോഫൈറ്റ പ്ലാൻ ലൈക്ക് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് ആർഗൽ പ്രൊട്ടീസ്റ്റ് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാവാം ഇതിനെ എന്താ പറയുക ആ ആൽഗൽ പ്രൊട്ടീസ്റ്റ് എന്നും ക്ലോറോഫിൽ പ്ലാൻ ലൈക്ക് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കാരണം എന്താ നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതാണോ ദർ ക്ലോറോഫിൽ ബാരിങ് സോ ദർ ഓൾസോ കോൾ ക്ലോറോഫിൽ ബാരിങ് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഓക്കെ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ് ദ മേജർ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബയോസ്ഫിയർ ഇതിൽ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് എടുന്ന് നോക്കാം ഡയനോ ഫ്ലജലേറ്റ ഡയ ആറ്റംസ് യുഗ്ലിനോ ഫ്ലജലേസ് യെല്ലോ ഗ്രീൻ ആൽഗെ ആൻഡ് ദ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആൽഗെ പ്ലാൻ ലൈക്ക് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ബിലോങ് ടു സിക്സ് ഫൈല നെയിം ഡി ഡയനോ ഫ്ലജലേറ്റ ബേസിലെഫൈറ്റ യുഗ്ലിനോഫൈറ്റ ക്രിപ്റ്റോഫൈറ്റ ക്ലോറോഫൈറ്റ ആൻഡ് റോഡോഫൈറ്റ ഇതിൽ നമുക്ക് ആറ് ഫൈലങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡൈനോ ഫ്ലജലേറ്റ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ
up of dinoflagellata. Dinoflagellata is a group of biflagellate photosynthetic or heterotrophic protists. We have already seen uh, plant leg protist, chlorophyll bearing, and photosynthetic in the dinoflagellate and heterotrophic in the Okay, our body is a shell and enclosed. Their body is enclosed within a shell and the pair is a thecka. Okay, uh, nearly 2 species, 2000 species of living dinoflagellates. dinoflagellates have been identified so far. The common examples are Noctiluca, Ceratium, Gymnodium, uh, Peridinium, etc. Okay, this is an important title. This is the main active marine forms. Some are marine and some are also seen in fresh water forms. Together with diatoms, they constitute the most important. But diatoms are the most important. So, this is the category. So, this is the dinoflagellate diatoms. They constitute the most important primary producers of the marine ecosystem. Some forms such as zoos and the lay are endosymbionts of marine animals and they play an important role in the biology of coral reefs. Okay. Uh, coral reefs are the most important part some forms such as souks and the lay are endosymbionts of marine animals and they play an important role in the biology of coral reefs. Okay, then a pin a dense population. He dinoflagellated a dense population, red tide in a carnamabuno. Either dense site to populate him, some marine dinoflagellate, for example, Noctiluca and a main item. Other well than a gonia lefts, etc. Where for end gymnodinium and under dinoflagellate, noctiluca polar dinoflagellates, dense site to populate him, it often causes the phenomenon of red tide. Red tide no rainbow, sea surface are red tide. It can be done. Red tide no rainbow, they are disastrous. It is disastrous to other marine life because these dense populations compete with other organisms for oxygen and produce toxic so, uh, toxic substance. So, this dense population are no red tide go see no. So, dense population matter marine organisms they need to compete with you know. So, they don't have to worry about the nutrition. So, they don't have to worry about the harm. That's why this toxic gas is produced in the toxic substance. They live in the past. 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 This is a phenomenon of bioluminescence. They emit light which makes the sea surface glowing in darkness. Light is produced by the oxidation of the protein Lucifer and by the enzyme Luciferase. Okay, then we will talk about the dinoflagellate in the example. The example is called Nuktiluka, properly known as Sea Sparkle. Ah, itu cuci aran dek. Endi ni anas sea sparkle light itu lagi nada lengan. Nukti luke ni, enda nul kira lah. Angan tu question sih kan aran dek sea sparkle note itu lota. So nukti luka popularly known as sea sparkle is a large sized pelagic, non tacheid and luminescent marine dinoflagellate. It frequently appears in large swarms of many million individuals nearly sea shores. Okay. अपने नुक्ती लोग के डे बॉडी इन वाले अंदर ट्रांसपेरेंट आना बायोलैटरल आना एक देश में एंड कवर्ड बाय किचनस पेलिकल द हॉल कंटेन विथिन द पेलिकल इस कॉल्ड पॉलर मास कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लास्म न्यूक्लियस लज्जले एंड द साइटोसोम साइटोप्लास्म वाले अंदर हाईली वैक्यूलेटेड आना कंसिस्ट सेंट्रल in between strands and non-contractile vacuoles filled with uh, gelatinous material these vacuoles increase the buoyancy vacuoles increase the buoyancy of the body central cytoplasm contains nucleus upper pinna cell organelles in a good city bar in under ventrally there is depressed oral pouch number of admission and the whole oral pouch in damaging from it is rudimentary flagella used for food collection pinna oral pouch expands to a peristome or cytopharynx that opens out by the cytosome adil and the pola then you are not adil and the pola then you can take another the share structure where you did the lana some bomb organs of the same and okay pinna then the 
ന്യൂട്രീഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോളോസോയിക് ആണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കാനില്ല ഇതിൽ ഒരുപാട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നൊക്ടിലുക്ക ഡിവൈഡ്സ് മിയോട്ടിക് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും പിന്നെ ദൻ ഡിവൈഡ് മൈറ്റോട്ടിക്കലി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് പിന്നെ അത് മൈറ്റോട്ടിക് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഹാപ്ലോയിഡ് ആൻഡ് അൺഫ്ലജിലേറ്റ് ഐസോഗാമേറ്റ്സ് പിന്നെ ദ ഫ്യൂസ് ഇൻ പയേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോം ഡിപ്ലോയ് സൈഗോസ് ദ സൈഗോട്ട് ആൻഡർഗോസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷൻ ആൻഡ് സ്പോർലേഷൻ ആൻഡ് ഫോം സൂ സ്പോർട്സ് ഈ സ്പോർട്ട് ഡെവലപ്സ് ടു എ നൊക്ടിലുക്ക ഓക്കെ ചില സമയത്ത് നൊക്ടിലുക്ക റാപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്താ പറയുക കാണിക്കുന്നു റാപ്പിഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഫോംസ് ലാർജ് പോപ്പുലേഷൻ അപ്പോഴാണ് എന്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ റെഡ് ടൈഡ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെറേഷ്യം അത് നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല അതൊരു തെക്കേറ്റ് ആൻഡ് ഫോട്ടോസിൻ്റെ ഡൈനോഫ്ലജിലെ പ്രോട്ടസ്റ്റ് ആണ് മെറൈനിയാണ് പിന്നെ ഇതിലൊരുപാട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സെറേഷ്യത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല പിന്നെ വരുന്ന രണ്ടാമത് വരുന്ന ഫയലം ഇതിൽ മൊത്തം നാലാമത്തെ ഇതിൽ വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഈ പ്ലാൻ ലൈഫ് പ്രോട്ടസ്റ്റിൽ വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഫയലം എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിൽ ഏരിയ ഓഫ് ആയിട്ട് ഡയറ്റംസ് ആണ് കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല ഡയറ്റംസ് എൻ്റെ ബോഡിയിൽ രണ്ട് ഓവർലാപ്പിംഗ് ഹാവ്സ് ഗോൾഡ് വാവ്സ് വാൾസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ബോഡി എൻഗേജ് ബൈ സിലീഷ്യസ് ഷെൽ വോൾ വിച്ച് ഓൾസോ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓവർലാപ്പിംഗ് അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ ഹാഫ്സ് ഗോൾ തെക്കേ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുള്ളൂ പിന്നെ എഡാമറ്റിക് ഡയറ്റമിക് സെൽ കണ്ടെയ്ൻസ് എ ലാർജ് സെൻട്രൽ വാക്യൂൽ ആൻഡ് ബൈ ടോണോപ്ലോസ്റ്റ് അത്രയ്ക്കും മതി പിന്നെ ടു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡയറ്റംസ് ഉണ്ട് നെയ്മ്ലി സെൻട്രിക് ഡയറ്റംസും സെൻട്രി ഓർ സെൻട്രൈൽസ് ആൻഡ് പിന്നെ പെന്നൈറ്റ് ഡയറ്റംസ് ഓർ പെന്നൈറ്റ്സ് ഓക്കെ ദെൻ അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അധികം പഠിക്കാനില്ല പിന്നെ വരുന്ന ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് യുഗ്ലീനോ ഫൈറ്റ ആണ് ഓക്കെ യുഗ്ലീനോ ഫൈറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് യുഗ്ലീനിഡ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് യുഗ്ലീനിഡ ആണ് യുഗ്ലീനഫൈറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് യൂണിസെല്ല ഗ്രീൻ ഓർ നോൺ ഗ്രീൻ എക്വാറ്റിക് പ്രോട്ടോഫൈറ്റ്സ് ലിവിങ് മോസ്റ്റ്ലി ഇൻ ഫ്രഷ് വാട്ടർ എക്സാമ്പിൾ യുഗ്ലീനഫൈറ്റ കംപ്രൈസസ് നിയർലി വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സ്പീഷീസ് ദ കോമൺ എക്സാമ്പിൾസ് ഇൻക്ലൂഡ് യുഗ്ലീന എക്സാമ്പിൾ നോട്ട് ചെയ്യുക യുഗ്ലീന കൊളേഷ്യം ഫാക്കസ് ട്രാക്കിലോമോണസ് എക്സെട്ര പിന്നെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് യുഗ്ലീനയാണ് യുഗ്ലീനയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രീ ലിവിങ് ഫ്രീ ലിവിങ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ പ്രൊട്ടസ് ഇൻഹാബിറ്റിംഗ് ന്യൂട്രിയൻ റിച്ച് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ബോഡീസ് ഇതിനെക്കുറിച്ചും അധികം നമുക്ക് പറയാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വേഗം പറഞ്ഞു പോകുന്നു അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ന്യൂട്രീഷ്യൻ ഇതിൻ്റെ മിക്സോട്രോഫിക് ആൻഡ് യുഗ്ലീന മിക്സോട്രോഫിക് ആണ് പിന്നെ ഫോട്ടോട്രോഫിയും സാപ്രോട്രോഫിയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് മിക്സോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിപ്റ്റോ ഫൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പ്ലാൻ ലൈഫ് പ്രോട്ടസ്റ്റിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഫയലും ഡൈനോ ഫ്ലജിലേറ്റി ആണ് അതിനെക്കുറിച്ച് അത് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ബാക്കി എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒന്നോ രണ്ടോ സൈലൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് രണ്ടോ മൂന്നോ സൈലൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് പ്ലസ് വൺ എക്സാമ്പിളും പഠിച്ചു വയ്ക്കാം വൺ ഓർ ടു എക്സാമ്പിൾസും പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഓക്കെ ദെൻ ഫയലും ക്രിപ്റ്റോ ഫൈറ്റ ആ ക്രിപ്റ്റോ ഫൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്ലി സ്മോൾ ബട്ട് എക്കോളജിക്കലി ആൻഡ് എവല്യൂഷണറി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് ക്രിപ്റ്റോ മോണാസ് ആണ് ക്രിപ്റ്റോ മോണാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ ലിവിങ് ആയിട്ട് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ക്രിപ്റ്റോ ഫൈറ്റ് ആണ് ഓഫൺ ഇറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈസ് ആൻഡ് ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോംസ് ബ്ലൂംസ് ഇൻ ദ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ഡെപ്സ് ഓഫ് ലേസ് ഓഫ് ബെനി തൈസ് ആൻഡ് വിൻഡ് പിന്നെ സൈറ്റോപ്ലാസം ഇൻസൈഡ് ദ പെല്ലിക്കൽ ഈസ് നോട്ട് ക്ലിയർലി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് സൈലോപ്ലാസം ക്ലിയർലി ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് അല്ല ആക്ടോപ്ലാസം പിന്നെ എൻഡോപ്ലാസുമായും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതൊന്നും പഠിക്കണം എന്നേ ഇല്ല എക്സാമ്പിൾ പേര് മാത്രം നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പറയുന്നതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫയലും ഇതിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫയലും ക്ലോറോഫൈറ്റ് ആണ് അതിനെ ഗ്രീൻ ആൽഗെ എന്നും പറയും അതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ ഗ്രീൻ ആൽഗെ എന്ന് പറയുന്ന
ഇത് മേജർ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ റെഡ് ആൽ കെ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ പ്ലേ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് കോറൽ റീസ് ഓക്കെ ഇത്ര ഉള്ളു പിന്നെ പ്രൊവൈഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ഹാബിറ്റേറ്റ് ഫോർ സെവറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇത്രയുള്ള പി വോയിസ് ഇവിടെ തീരുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് വോയിസ് നമുക്ക് അനിമൽ ലൈഫ് പ